はい、こんにちは、フリウチばあちゃんです。今日はスパティオ体験工房の小内田のみんな大好き静香先生。八ヶ岳ネイティブだから、生まれも育ちもずーっと八ヶ岳だから、はい、本場宝刀を手打ちから教えてもらいます。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあよろしくね。<笑>後で見せます。うんうん、はい、本当はね、あの地粉を使うんだけど、地粉が手に入りにくいので、今日は薄力をと強力を。半々で使います 200g の 200g で混ぜてそしておうどんはお塩を入れますけどおほうとうは塩を入れませんだけだ信玄が塩を運べなかったっていう話もありますのでこれ大体これ半分ぐらいちょっと入れてかたさを見ながら焼き度に分量全部入れてこんなによって柔らかいからたいなが出てくるのがそうかもしれないですね何によっても違うんだそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうちょっと固めにそうです、ねうん、そう塩入れないんだだからおほうとうは塩入れない中にはねおうどんは塩をたくさん入れて茹でこぼして使うっていうだからそのままじゃあ入れられるわけだ、うん、うどんだから煮込みうどんっていうのもじゃあ塩入ってないそうそうそうそう信玄みたいなんだけど<笑>昔の昔はこれが大体夕飯屋なんかに使うのにそれでパッパッと作りたいから茹でこぼすのじゃなくて味噌にね味噌汁でこねていいんだけどね。うんうんうん結構うん、これ滑らかになるまでね、うん、中には10分ぐらいこんなしょうとか30分、うん、うどん足で踏んだりするんだよ、うん、だからそのくらい柔らかく滑らかにしろっていう、ね、あほうとうもやっぱりうんそれの方が滑らかになるじゃあホームベーカリーでうどんの,あのコーナーがあるけどぐるぐる混ぜたんじゃダメかしらえいい、うん、大丈夫大丈夫大丈夫、うん、それでもいい面倒くさい人はね、うんうん、でこれでこうやってずっとこうやってこねて滑らかになるまでそのうちに滑らかになるんだ、うん、忙しい人は忙しいっていうかちっと二三時間前に練って、うんうん、そしてこれにあの濡れ布巾かラップかけて二三時間置くと同じようになるあんまりこねなくてもそうすると同じような状態になるので、うんうんうん、じゃあショートカットしたい人は、うん、時間はカットできないけどこれをカットできるわけ置いてくると自然にあの柔らかくっていうか滑らかな生地に慣れて十分もこれで寝るわけ、うん。そうすればそれでいいって言うけど、それが大変だったら、うん、ほんまにこんなの。ボンベーカリーで寝らす。このぐらいの生地でいいと思う。よし、よし、この硬さだってわかる。<笑>この硬さだよ。今二百、うん、二百ちょっと使うと思うけど、二百二十ぐらい。まあ、あそうかでも粉によって違うんだね。うん、そうそうそう。で、うち粉は強力粉だよ。ね。薄力粉はたまたまになるんだよやっぱり訳があるんだよいっぱい手についてたのにもうつかなくなったね、うん、不思議なもんだね、夢の中っていったらちょっとかけて乾かさないでこうしてこう乾かさないようにしておけばなって思っておきますよ煮干しを入れて煮るんだよよく沸騰させるんだね、これ一回ね、ちょっと出しとってあとお好みでそのまま使ってもいいし、うんうん、気になるんだったら取っちゃってもいいちゃう私んはずっと入れっぱなし田舎もんはそうだよ綿も取らないでパーッと入れてそのままこれ綿取ったの取らないよ、田舎の味噌料理だ上品に作るんだったらちゃんと中に入れて取らないそう取ったり、その渋みがっていうとかつお節がこういろいろあるけど冒頭はこれねこうやってね煮干しでねしっかり出汁を取るんだよそのままだよ煮干しは山梨のね昔料理だからこうやってずっとずっと取ってもったいないからそのまま入れときゃいいんだよ嫌な人は出してもいいけどそのまま食べればいいんだよカルシウムだから、うん、結構大雑把にするんだよだってあの田舎菓子のおばさまたち忙しい時の、うん、私と一緒だこれ冒頭はじゃあ私に向いてるわガツガツ切るもん私そうそうだってもう宝刀なんて昔の人たちはさ仕事が帰ってきてからさ、うん、そうだね宝刀作ってさ、うん、ご飯の代わりあの夕飯なの打ったってずっとださこねて刻んでそれでおはパッと入れるだけの話だから2時間はじゃあ置かないんだね置かないこれもさ、こうやってさ、うん、薄切りにしてって。はいはい。うん、これ薄切りというか、二センチか三センチ。二センチ、このぐらいだ。うん、そのくらいか、もうちょっと気持ち薄いか、そんなこと。もうちょっと細く。そうそうそう、そのくらい。ほうと、ん、向いてる、私に。こういうがさつな料理は、うん、このくらい入れた水筒みたいなもんなん。ここのと先っぽだけ落としてさ、うん、あと。これ何、エシャロット。なん、違うの、うん。えー、玉ねぎの赤ん坊って、こんななんだ。うん、だから、これがほら、こうに、だんだん丸くなって。
食べていいのこれ玉ねぎにしないないだからないってうちにねいっぱい作ったうち、ん、で作った苗を無理とこういうに春先食べるように無理とするんだ、ね、無理とっていうかさこういうふうに抜いて食べるように、うんまあ、適当でいいけどさ、うん、このくらいに薄く切って玉ねぎの苗を無理とおろ抜いた苗だよ無理とはね無理やりおろ抜いて,きて春先用に作ってあ,あ私玉ねぎの苗を食べるのって初めてだわし初めてえ、そうなのスーパーで作って,て青いのがつけて青いのも食べるそうだよ自分の口の中に入る大きさ入る入る,入るそんなもんなんだよえらいラフじゃん、とうとうそうだよ、ほんとなんて決めるあれはないあなたのお家のほうとうを皆さん、頑張って作りましょうお腹も膨れて、味噌も入ってるしワンプレートじゃないけどこれだけでパッパッパッパッと食べられてこれ3つくらいに切ると長くならなくていいじゃんだとこれ薄切りにパラパラをして薄切りだと、うん、これ今たくあんかと思ってつまもんかと思ってじゃがいもだよ無理だ無理だ<笑>食べても構わないけどさじゃりんなん輪切りでも半月切りでもなんこれも何全部先生のうちで取れたやつそうだよ、ね、これだけであかぼちゃはねこれちゃったおかげだけねのことがね、だって野菜はうちのが全体にコクが出るね普通だと豚の三枚肉くらいでいいけどじゃあお肉たくさん使わなくてもいいけどあのだからおでんを使う時も少しだけおつゆ薄切りの中のお肉をボンって入れてで出しするとおでんのお汁がちょっとコクが出ちゃうなんでもいいから野菜入れて青いもんとかさそういうのだけちょっと自分のなりなんだけどこれ溶けちゃうから嫌なんで後から入れる形がないとかぼちゃもつまらんわ甘みがあってわかぼちゃって思うだってごとごと煮ちゃうとかぼちゃが溶けてきのこみたいなあとでいいねここはあとと麺が少なくなったりしてあ入れるとこはなくなっていろんなものが入って栄養満点こういうとこ怖いとこに嫌だったらいけないから、うん、い難しくないよっつって、うん、難しくないな出してもでいいトロトロはねうちこを引いてここでそのまま入れるからってことあーじゃあこれからなるんだ煮込むんだね煮込んだら次の日のそういうのがまた美味しいじゃんがトロトロになるあったかいご飯に翌日冷たいくなった包装をバシッとかけて食べるんだってそうすると、何がいいんだろうね。え、トロトロとしてもらうな。ああ、冷たい、もう、だから、冷たい方がいいの。なんとか丼みたいな。いや、夏も食べるってことか、ほんと。でも、ご飯にかけるっていうのは初めてしたね。それは昔からでね、その好きな人って結構いるよ。ちゃんとごらん。<笑>全然違ってくるから。さいさげ。おお、本当だ。にょっちょりこっちょりしてるのね。ね、もちもちの、もちもちというか、ねっとりして、いい生地になっちゃう。だから、これが置いたら同じ。うん、さっきよく練ったからね。うんうん、だけど、ほら、最初の自分がやりだした時より、全然違う。うんうん、だと、これちゃんとやってると、そうなんだけど、一人でやると、なんか、そうならない。だから、ちょっと置けば、これ、強力粉なんだ。うん、なかったら、別になんのに。うんあとこれをこうやってのしていけばこうやってやる人もいるけれど慣れてこないとそれができないからこうやって適当にのしていけばいいなでこれを切ってあんまか入れればそれでほうとう炭があんまり薄くないもんねほうとうってね、うん、2 3ミリから5ミリだけれどわたはそのうちのお好みだよねじゃあこれに塩入れたらうどんそうああ吉田のうどんとか、うん、だから塩って言っても塩水ね塩じゃないんだあじゃああのぬるま湯の中に塩入れといてあの正式にやるんじはちゃんと塩水を作ってそれでそれを、うんうん、ぬるま湯のがいいんじゃないあのこの中になれるのちょっとこれでさもうこれでいいっちこしてもうなるほどねうん3ミリから5ミリって言うけれどあんまり熱いとさ煮るが大変じゃんこの中長さだとさ、うん、こうやって持ち上げるの食べるに大変だから、うん、一回真ん中だけこう切っといて、うんうん、切っといてそしたらこれこうして、うん、前これでやってたけどこれだとね30分すればほうとうできたのこの作り方だった野菜を削ってあとこれこうやって切って切ってちゃう薄いとダメよね。うん。お包丁屋さんによっては1センチってこうね厚くするけど、うんうん、やっぱりちょっとちょっとこのくらいの方がいいでしょ。このまんま入れるとあのトロトロっとしたの。あ太いなちょっと。もうできたの。こんな早くできるもんなの。結構いい味になってる。あ美味しい。お味噌が美味しいんかな。
そしたらできんじゃんないいよなでもお味噌もいろいろ手前味噌だからねいろんな味噌があっていろんな味になっていいのよお肉やなんかどんな肉でもいいから、うんうん、少しだけ入れたあこれでもダメだ太さが違うように切ったら煮る時に煮る時に時間が違ってえー、こんなに包丁簡単なんだねもうなんか感激したな見た目を良くするために野菜を時差で入れてくるっていうのそんな丁寧に切らないでバサバサ切っちゃってあとしか切れないんだよ<笑>丁寧もないよ<笑>不器用だからいやあバサバサ切れた<笑>あすごいすごいなんか感激だな包丁ができるなんて美味しいねだって煮干ししか入れてないし。煮干し,し,し,しとお肉ちょっと入れて、うん、キノコとね人参も入れたの絶対美味しい。お野菜のお出汁。あとお野菜の出汁。はい持っていくかな。じゃあ,あちょっと見て美味しそうすごい。ガバッと？ガバッと入れて散らすって難しい先生やったね。ちょっとこうねほらこうやってさ。難しいじゃん。いやこうね。それちょっと技がいい。いやいや別にあとこうやって話せばそれでそっち入れて。なんかそんなことできないってできるよできるできる入れて入れて入れて、うん、そうそうそうそれだけこうん、ちょっとこうやって離してあげればあとこうやってくちゅくちゅと煮てあげればこれでうわー感激だねちょっと水が少ないかな水いや違う違う違うこうほとんどしてさすぐ食べてるけど水気がいっちゃうかもしれないああなるいいよそれから水足して味噌足せるんだから本場本当だぞ山梨の農家さんが作るうるさいよ。<笑>